Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. O e-commerce supermercadista cresceu como nunca antes no ano de 2020. Bateram-se muitos recordes, muitos consumidores compraram pela primeira vez e agora comprar alimentos pela internet se tornou um grande hábito. Mas há uma ciência muito grande por se vender bem pela internet. E uma das grandes dificuldades que algumas indústrias já superaram, mas é um desafio relativamente novo ainda no supermercado, é a gente conseguir fazer com que o consumidor sinta que a experiência dele de explorar e conhecer os produtos pela internet seja quase tão boa como a experiência que ele tem quando visita a sua loja. E para te ajudar a conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto e sobre o que pode ser feito para você melhorar a experiência do seu consumidor na hora de comprar pela internet, é com muito prazer que a gente traz aqui uma grande especialista nesse tema, que gosta tanto desse assunto, que fundou uma startup para ajudar a indústria e varejo a oferecerem experiências melhores para os consumidores. Então eu trago hoje aqui a Andréa Miranda para a gente falar sobre vitrines, para a gente falar sobre e-commerce e experiência do consumidor. Andréa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite um prazer conversar com você aqui hoje. Eu que agradeço, André, a oportunidade e muito obrigada pelo convite, vai ser muito gostoso a gente poder tratar desses temas aqui, muito obrigada. Excelente, e para a gente começar, André, conta um pouco para a gente por que, que esse tema ganhou tanta relevância para você, um pouquinho da sua trajetória, né? E por que, que você decidiu, então, é, ajudar a indústria e varejo a resolver esse desafio? Bom, eu sou da área de tecnologia né, há, há muitos anos, mas sempre trabalhei com a tecnologia como meio uh, de levar a comunicação, de levar alguma ação para a publicidade, propaganda. Então, eu trabalhei muitos anos dentro desse universo de agências né, de publicidade aqui em São Paulo. Tive duas produtoras, sempre é, pensando em como é que a, a tecnologia é meio para atingir um resultado final, como que ela colabora com a comunicação, como ela colabora com o consumidor. Essa é a minha é, experiência desde sempre. Uh, e o que eu pude observar há alguns anos é que, nesse universo uh, do varejo digital, do e-commerce, uh, era como se uh, a gente tivesse duas personalidades ali, cada uma falando uma língua, né? Então, de um lado, você tem a indústria, que tem todo um trabalho já de marketing, que sabe falar dos seus produtos, mas que, por muitas vezes, trabalha com imagens pesadíssimas, né? E ali está sempre pensando nos materiais e nas coisas que ela já acostumava a fazer. Ela vai pensar, talvez, num, num, num flyer ou algum material físico, e, e quando ela pensava digital, ela pensava em outros formatos. E aí tem essa oportunidade, junto com o varejo, o consumidor precisa dessa informação, ele sai frustrado quando a informação sobre o produto não está é, suficiente dentro do e-commerce, mas o varejo está com outros desafios. O varejo está preocupado se ele faz uma boa entrega, desde uma boa entrega do produto, obviamente, né, toda a logística, mas falando do e-commerce em si, o varejo está preocupado em, em entregar rapidamente aquele conteúdo que o consumidor tem ali, o shopper tem uma boa experiência. Então, era como se eu tivesse duas personalidades ali, cada uma falando de um, de um jeito diferente, cada uma falando numa linguagem diferente. E aí a gente enxergou essa oportunidade de criar essa ponte entre a indústria e o, e o varejo para trazer conteúdo, informação de produto para dentro dos e-commerces. Muito bom. Quer dizer, quando a gente visita uma loja, né? a gente tem aquela oportunidade de, por exemplo, para comprar um celular, pegar o equipamento na mão, sentir um pouquinho do peso dele, a gente mexe com ele, a gente vê ele por diferentes ângulos e tudo mais. E às vezes, quando a gente vai comprar alguma coisa pela internet, às vezes esse mesmo celular, tudo que você tem é uma foto e um monte de texto ali, né? quando tem. E aí a decisão do consumidor, será que esse é o melhor produto para mim, será que não é? fica muito mais 
difícil, né? A minha sensação, é, sendo pioneiro aí, né, internauta, sempre gostei muito de experimentar e-commerce, de comprar, é que isso melhorou demais quando a gente fala desse mundo dos eletrônicos, hoje a gente consegue ter muito mais informação. Agora, quando a gente traz isso para a realidade dos produtos de um supermercado, André, como é que você vê isso, essa evolução? A gente já conseguiu chegar no nível adequado ou a gente ainda tem um caminho longo para percorrer? O consumidor é que vai ao supermercado, muitas vezes ele também gosta, né? Apesar de não ser um produto tão complexo que ele está comprando como um celular, tem muita gente que gosta ali de, de escolher os seus alimentos, de ler as embalagens e às vezes na hora de comprar pela internet, ele entra no e-commerce e não encontra nem a foto do produto que ele está comprando, fica em dúvida se está comprando certo, se está comprando errado. Quer dizer, como é que o varejista alimentar, como é que o supermercadista pode lidar com isso tudo? Olha, são, são alguns desafios, né? É... Tem um que, que uh, acho que vale a pena a gente mencionar, é, tem uma, um dado do Google uh, que ele menciona isso até antes da pandemia, que 70% da decisão de compra acontece no digital. Né? Então, mesmo o teu, o teu shopper, o teu consumidor indo para uma loja física, mesmo o teu share de loja física sendo maior que o e-commerce, 70% das vezes a decisão passou pelo digital, né? Então, só para dar um pouco a importância daquilo que a gente, que a gente faz nesse ambiente, né? É, o produto pode ser simples, viu, André? Eu, eu brinco que pode ser uma escova de dentes, que tem cerdas macias e o cabo anatômico. A indústria precisa entender e saber por que, que aquele shopper está se interessando por aquele produto. Ela precisa, primeiro, do lado do shopper, ele precisa ter todas as informações. Né? Então, quando você consegue dizer para esse shopper, olha, este é o produto, são essas as características, são esses os benefícios, os diferenciais desse produto frente ao mercado, ele se sente muito mais uh, dono, empoderado e sabe se ele realmente quer ou não quer aquele produto, né? precisa ou não precisa comprar aquele produto. Se ele está procurando um, um produto, por exemplo, uma escova de dente, certamente aquela que tiver a descrição mais é, apropriada, mais detalhada, né, com a, a, apetitosa, com vídeo, com coisas interativas, certamente ela sai na frente. A gente sabe que dá, é, em média, 60% a mais né, nas vendas com, com esse tipo de conteúdo. Então, é, mas não é só isso. Eu acho que a experiência fica diferente. Para um, olhando para o lado do shopper, ele tem a oportunidade no meio digital de ter muito mais coisas do que ele teria na loja. Então, na loja, ele não veria um vídeo que conta toda né, a tecnologia por trás daquela escova de dentes, por exemplo. Ele não, não poderia ver esse vídeo, está ali mais correndo, às vezes ele está numa, numa plataforma, ele vai, se interessa, ver o vídeo que seja um vídeo de 30 segundos, 10 segundos, mas ele já teve aquele contato diferenciado para a indústria é riquíssimo, porque você imagina a indústria querendo se comunicar com esse consumidor, ela não pode só falar, ela tem que receber de volta o que esse consumidor está achando. Quando você trabalha numa plataforma digital, como é standout, a gente tem toda a parte de mapa de calor e tudo mais, então a indústria começa a entender se foram as cerdas macias ou o cabo anatômico, o que está chamando ali nesse exemplo, o que está chamando a atenção. Com isso, ela melhora a comunicação, ela detalha o que precisa detalhar, fica tudo vivo, né? Uh, e o consumidor, nesse ciclo, cada vez mais bem servido. Cada vez mais bem servido das informações que ele precisa para se decidir. Então, é, é muito positivo, muito produtivo para todo mundo, para todos os players, para o varejo, para o e-commerce. Pense que, é, num caso de dúvida, o que, que o consumidor teria que fazer? Sair daquele e-commerce para ir procurar informação do produto, quando você tem essa informação né, na, na standout, por exemplo, que ela já está ali na PDP, o, o shopper ele não precisa sair para procurar informação, a informação já está lá. É bom para o varejo também, porque o varejo manteve aquela audiência. Então, é positivo para todos os players, né? É, e é uma experiência diferente. Mas, André, conta um pouco para a gente né, como é que vocês fazem... Esse trabalho colaborativo 
entre a indústria e o varejo, justamente para oferecer essa experiência muito mais rica e cheia de informações para o consumidor. Olha, a gente, quando desenhou a plataforma, a gente tinha... É, um dos objetivos era que fosse de fácil implementação para o varejo, né? Então, de um lado, a gente consegue, através da plataforma, saber que ela é fácil para o varejo implementar e saber que eu entrego o conteúdo com todos os requisitos técnicos que o varejo precisa. Né? Então, é o HTML responsivo, tem melhora de SEO, todos os itens ali que o varejo precisa, a gente via a plataforma de forma transparente entrega. Então, nesse sentido, eu já resolvi uma parte né, do, do problema. E do outro lado, com, junto com a indústria, o que, que a gente faz? É, disponibiliza ali os, os templates para que possam ser escolhidos os, os elementos para trabalhar e a indústria tem que se focar naquilo que ela já faz. A indústria já sabe falar do seu produto, ela já faz isso muito bem. O que a gente faz é ajudá-los a adaptar os materiais que eles têm e a forma de comunicação para essa comunicação nesse ponto de venda, né? que é por isso que a gente fala que é o, o trade marketing digital. É o último ponto de contato daquela marca com o, o shopper. Se ela não passar a mensagem naquele ponto, o shopper entrou num outro produto e ela não passou a sua comunicação. Então, é, a gente ajuda as indústrias a entenderem como falar, como falar melhor, não só através da nossa expertise, que, que sim, a gente tem bastante, graças a Deus, mas através da própria plataforma e dos elementos que a gente tem ali para ajudar a melhorar essa comunicação. Muito bom, quer dizer, para a indústria, ela ganha essa vantagem de oferecer mais informações e informações ricas, vídeos, imagens, detalhes técnicos do produto, e o varejista, né, que já está repleto de atividades ali, muitas vezes sem tempo de conseguir enriquecer o seu próprio cadastro para chegar num nível como esse, é, ele ganha essa produtividade. Quer dizer, é, incluindo ali a standout dentro do e-commerce dele, a standout vai fazer esse trabalho junto com a indústria para apresentar da melhor maneira para o consumidor e o varejista sem nenhum trabalho adicional vai conseguir que essas informações apareçam ali no site, no e-commerce dele, com, com maior riqueza, com, com muito mais detalhes. Acaba ganhando a indústria, inclusive por padronização, né? porque, de certa forma, a indústria também não... Imagino que a indústria não, não, não quer que cada e-commerce diferente exiba o seu produto de uma forma diferente. Né? Às vezes, não, não conseguindo mostrar para o consumidor o que o produto tem de melhor. Então, ela consegue padronizar a maneira que o produto dela está sendo apresentado em diferentes varejos, e o varejo consegue trazer toda essa riqueza sem esforço praticamente nenhum. Né? E quem ganha mais é o consumidor que consegue entender exatamente o que ele está comprando, conhecer mais sobre, sobre o seu produto. Excelente! E como é que você vê, Andréa, é, como é que está a penetração desse tipo de trabalho dentro do nosso mercado aqui no Brasil? Você entende que ainda está no comecinho? A maioria das indústrias já faz alguma coisa nesse sentido? Quer dizer, como é que está a evolução é, desse trabalho, especialmente aqui no segmento alimentar, nos produtos que são vendidos aqui num supermercado, né, que é a, maior, a maioria do nosso público aqui que nos assiste? Claro. Olha, a gente ainda tem muito chão. É... Você, você me ajude com um número. Uh, um supermercado... Uh, de tamanho médio, ele deve estar trabalhando aí com quantas marcas, mais ou menos? A gente pode dizer, um supermercado vai trabalhar com 15 mil, 18 mil SKUs diferentes, né? Um supermercado médio. E aí, se for um hipermercado, vai ter um número maior do que esse. Se for um mercado de bairro, express, vai ter um número um pouco menor, né? Mas a gente tem uma... A gente tem... SKUs das mesmas marcas, né? Então, a gente pega um Tang, por exemplo, a gente vai ter lá claro. 10, 15 sabores diferentes, né? Mas então é bastante produto, bastante marca. Quando a gente fala de e-commerce, a gente tem essa possibilidade de um mix ainda maior do que o mix Exato. que a gente trabalha na, na loja física, né? Então, isso a é uma coisa que também... A gente não tem limitação também... de gôndola, né, André? Isso é muito legal, porque 
Quando você pensa num e-commerce, é claro que você quer trabalhar o sortimento que faça sentido para aquele varejo. Mas você não tem uma limitação de gôndola, nem para exposição do produto, porque bastaria você colocar uma página a mais no seu e-commerce e você tem a exposição de um novo produto, né? E nem para campanha ou para aquilo que você queira fazer, né? De, de, uh, de informação mesmo, ou de trade digital, você não tem essa limitação que você tem numa loja física. Então, se você for trabalhar, pensa que, pense que existe, sei lá, 100 mil marcas né, é, é, que a gente possa trabalhar. A gente hoje vem trabalhando ainda abaixo de mil marcas. Então, o, a gente tem um chão muito grande para frente. E, uh, veja, ainda de forma muito democrática, porque é possível trabalhar com uma Unilever que tem lá 2 mil SKUs de trabalho, como é possível você trabalhar com uma marca que tem um único SKU. É democrático isso, isso, isso pode existir, é uma coisa que existe dentro do varejo digital, que não necessariamente é realidade no varejo físico, né? Perfeito. Não, excelente. E esse também é um tema que ainda tem é, bastante coisa para evoluir, né? São muitos desafios. O supermercado trabalha com produtos bastante perecíveis, na sua maioria, então, é, geralmente, ele serve o consumidor diretamente das lojas. Né? Então, existe um desafio de logística bastante grande para trabalhar com uma quantidade maior de itens que sejam perecíveis, mas é uma tendência forte que a gente vê é, de integração com marketplaces, né? então tudo isso ainda, é, acredito que tem uma evolução bastante grande para ser feita aqui no Brasil. Quando a gente olha para o mercado norte-americano, é muito interessante porque a gente já vê essas integrações acontecendo, né? e eu brinco que é como se fosse uma bola de cristal, a gente olha para alguns países do exterior o que está acontecendo agora, inevitavelmente, daqui a alguns meses ou anos, a gente consegue ver essa, essa realidade se manifestar aqui no Brasil também. A gente ainda tem um delayzinho, mas a gente chega lá. Quem sabe um dia a gente não começa a liderar essas inovações e começa a receber os outros países aqui para ver como a gente faz. Né? Espero que a gente chegue lá. Certamente, certamente. Mas acho que a gente é, é, o delay ele vem ficando cada vez menor, né? É, principalmente com relação a marcas, claro que Uh, marcas eventualmente um pouco menores ainda tenham é, um, né, um pouco mais de, de uh, um budget um pouco menor para investir nesse, nesse trade marketing digital, mas isso vem sendo uma realidade cada vez maior. Se você pegar é, as grandes marcas, praticamente todas uh, têm tem, é, algum tipo de, de trabalho aqui com a gente, com a, com a standout, né, da, das que são multinacionais, porque elas trazem uma cultura de fazer isso lá fora. Né? Elas, elas trazem isso. Então, elas sabem o quanto isso potencializa de venda, potencializa de engajamento. Então, é, se você for olhar no nosso portfólio, a gente tem muita marca que é multinacional. E eu entendo que é por conta desse, uh, desse resultado que ela já vem acontecendo lá fora e trazem para cá nessa possibilidade com a gente. Com certeza, com certeza. E o que, que o supermercadista pode fazer, é, além, claro, de adicionar os painéis da, da Standout, né, para tornar a experiência de compra para o consumidor melhor quando ele está comprando pela internet? O que você tem visto aí de tendências, boas práticas nesse sentido? Olha, tem, tem bastante coisa, né? É, tem coisas que são às vezes transparentes para o usuário, mas que são importantíssimas, né? Desde trabalhar é, um, bom, é, um bom SEO, né? Então, é, você garantir ali uma, uma boa categorização técnica, né? Do, do que você está entregando ali no, no e-commerce, para que o Google e os buscadores encontrem melhor os, as suas páginas, os seus produtos, as suas informações. Isso é transparente para o shopper. Mas a hora que o shopper chega na loja, né, garantir que, por exemplo, desde olhar para a sua home, garantir que na home você tem o um mix certo daqueles produtos uh, que vão ser ali os mais vendidos, os que vão ser os mais buscados, fazer a mesma coisa pelas categorias, ter as categorias bem definidas, né, de acordo com o teu, com o teu público ali, para facilitar que ele encontre os produtos, é, garantir os mecanismos de busca internos, né, é, que eles estejam 
bem, bem redondinhos para que o seu, seu shopper encontre exatamente tudo que ele está buscando. Né? É, quando você estiver falando de um é, determinado produto, então garantir que ele está com o um nome correto, garantir que ele tenha as imagens, mais até do que uma imagem, né? Então, as imagens que o pessoal tem chamado agora, né? O, as hero images, as imagens secundárias, garantir que tudo isso está tá muito redondinho, porque o consumidor, é, primeira coisa, ele muitas vezes vai vir de um buscador, então a sua relação entre o e-commerce e o buscador, no caso nosso aqui do Brasil, mais o Google, ela tem que estar tá muito bem feita, é, você pode sempre comprar, fazer uma campanha, mas a busca orgânica é importante, né? ser bem posicionado ali. E depois, dentro do teu próprio site, entendendo, é, ter, uma, ter formas de monitorar é, o, a jornada desse shopper, que forma ele está buscando os produtos, para que você, como dono do e-commerce, esteja sempre melhorando. Esse, esse olhar é muito importante. Né? É, você faz às vezes ali o seu melhor, não, vou categorizar dessa forma, mas se o teu público está procurando de uma outra, ter, ter esse monitoramento e saber que a gente pode mudar muito rapidamente é, é importante, né? é, pensar em todas as ações que integram esse shopper com o, o lado offline da brincadeira, né? é, é, no final do dia um shopper só, então o que, que você vai fazer, né? fora toda a parte de advertising, de, de, de publicar ali é, o que você tem feito, mas as entregas, as variações de entregas, vai entregar no bairro, é, quais as facilidades ali, então tem um monte de coisas aí para poder apoiar. Muito bom, quer dizer, além de trazer os clientes que já são fidelizados, que já frequentam a loja, né, para a gente conseguir ser encontrado pela internet, a gente tem que estar muito bem ranqueado lá no Google. E aí, para isso, a gente tem que ter um bom, um bom SEO, né? uma boa otimização de resultados. Muito legal. É, a gente mencionou um pouquinho das ações, né, André, de indústria e varejo. E no mundo de lojas físicas, a gente vê bastante coisa interessante sendo feito, né? tem as degustações nas lojas, muitas promoções, ofertas, né? a indústria e o varejo colaborando, os promotores nas lojas ajudando, né? E esse tipo de coisa, com certeza, promove marcas, ajuda o, o consumidor a ter um contato mais forte com essas marcas da, da indústria, essa colaboração do varejo e da indústria acabam também gerando bons resultados. Quando a gente traduz essa relação para o e-commerce, o que, que muda, o que, que tem de diferente, o que, que tem sido feito é, nesse sentido? Olha, tem bastante coisa. A gente acabou de soltar uma ação é, para uma indústria de chocolates, que já está pensando aí na, na Páscoa, né? É, para eles, a Páscoa já chegou. Então, eles tinham um desafio que era o seguinte, antigamente ele fazia uma ilha, né? antes da, da pandemia, ele fazia uma ilha ali, e tinha ali todos os degustadores, e um pega uma coisa, outro pega outra, né? É, vê as surpresinhas né? do... Do, do chocolate, do ovo de Páscoa, e agora que não pode fazer, né? Então a gente entrou com todo esse apoio do digital, botou, é, eles montaram uma ilha, a gente botou os QR Codes lá, e os QR Codes trazem para o que a gente chama de página de marca, né? Então é uma página que ela não é específica de um produto, ela está um ponto antes do funil, é, então ela não é para um momento de decisão quero comprar, não quero comprar, ela é para um momento de decisão, estou conhecendo, estou avaliando, o que que tem, né? Então, é um outro ponto do funil. E ali a gente trouxe todas as, as surpresinhas, trouxe as informações, então, a gente fez o digital apoiar esse consumidor que está na loja a decidir a compra, a conhecer o produto, né? De uma forma que ele ia, talvez, ali tá pegando na mão para ver uma... É uma surpresa, a gente tem o um vídeo da surpresinha, põe ali, põe 360 e tal, então é o digital apoiando até o consumidor da loja física a gente já trabalhou e vem fazendo cada vez mais gestão de categoria dentro do digital, esse é super a seis mãos, né porque o varejo entra muito forte para ajudar a definir ali junto com o capitão daquela categoria, quais são os outros 
produtos que fazem sentido, que vão entrar. E a gente tem feito um trabalho educacional. Olha, quando você vai, é, vai comprar é, é, vitaminas, então, o que, que pode ser feito ali? Quais são as considerações que você deve fazer para adquirir uma vitamina? Você pode fazer um quiz e ajudar esse consumidor a chegar num, num resultado melhor, numa categoria que é tão grande. Então, tem muitos pontos de colaboração, como você estava citando, uh, e que são cada vez mais bacanas. Assim. A gente tem feito muita coisa realmente muito legal. Uma, é muito bonito ver essa colaboração de fato. Muito bom. Um outro número que me chama bastante atenção quando a gente analisa resultados do e-commerce, como ele vem crescendo, é a quantidade de consumidores que compram no celular, né? o mobile commerce, como a gente gosta de chamar. Tem alguma mudança importante ou alguma estratégia que o varejista deve ter em mente quando ele está olhando para o e-commerce pensando naquele consumidor que vai comprar usando o celular? Bom, tem, tem algumas. Né? É, de uma maneira geral, os, os sites vêm sendo todos... Tem todo servindo né, a, a quem compra na web, a quem compra no mobile, é o, mesmo, é, é o mesmo site, só que ele faz toda uma adaptação, né? Então, quando você está nessa versão mobile, é, tem toda uma preocupação com peso, com velocidade de entrega. Claro que você já tem isso de outras formas né, é, na web, mas mais ainda, né, a gente fala, costuma falar aqui que a gente é sempre mobile first. Primeiro tem que funcionar no mobile. Por quê? Porque isso vem crescendo, né? É, dependendo da categoria, você tem 60%, 70% dos shoppers utilizando o mobile. Dependendo da categoria, né? Isso já está ali 50, 50. Uh, mas tirando alguma coisa de de home care necessariamente, né? Que aí o home care ele puxa um pouquinho mais para a versão web. O resto tudo é, é muito mais na versão na versão mobile. Então o próprio varejo tem que ter muito cuidado para saber como é que ele vai apresentar esse dado e vai facilitar essa essa utilização, né? E a gente do nosso lado em uh, trabalhar os nossos templates para que ele possa servir ao mobile. Às vezes a gente acha que todo mundo tem celular novo, né? É, celular, quero dizer, de, de um, dois anos, né? A gente fica aí vendo as propagandas de, de TV e às vezes a gente tem essa sensação, olha, não é não. É, a gente vendo aqui, o, o, os aparelhos, eles são na média de três anos, né? E não são aqueles modelos mais high profile, high status aí, não são não, são modelos mais genéricos, modelos de trabalho ali, é, e que tem muitas vezes uma capacidade de processamento um pouco menor, uma tela um pouco menor, então quando a gente faz todos os conteúdos, a gente está olhando para isso, para que a marca se preocupe ali só com a comunicação, né, e a gente faz todo Quer esse dizer, resto. Não, não adianta testar só no iPhone 12 que não vai resolver as taxas Nada, de conversão. Muito pouquinho. <risos> muito pouquinho. No dia a dia não, não é isso, não. As taxas de conversão não vão ficar boas, né? E falando em taxa de conversão, é, eu, eu acho muito interessante o que a gente vem, inclusive, trazendo para o universo das lojas físicas de práticas que surgiram do mundo online, né? E analisar essa questão de conversão é uma delas. É um número, uma métrica bastante utilizada no e-commerce, né? Qual a taxa de conversão do seu site? Né? 50%? Metade das pessoas que entram compram alguma coisa, por exemplo, né? E a gente está sempre buscando aumentar essa taxa de conversão, fazer pequenos tweaks, pequenas alterações para que daquelas pessoas que a gente consegue trazer até o nosso site, de fato, consigam se tornar clientes que façam uma compra. Você mencionou brevemente o mapa de calor, que é uma ferramenta muito interessante para a gente entender ali como é que o usuário está interagindo, aonde que está a atenção dele, para o que ele está olhando, né? para o que ele não está olhando. E como é que a gente pode fazer é, para aumentar essa taxa de conversão? Como é que a gente deve olhar para esse indicador no nosso dia a dia para estar tá sempre melhor nas nossas vendas? 
Depende da forma como você estiver olhando a conversão, você citou uma que é uma conversão a partir de quantas pessoas entraram, quantas compraram alguma coisa, você pode ter um olhar para essa conversão. É, a gente aqui tem trabalhado muito conversão de página de, de produto, né? Então, a partir do momento que o, que o teu shopper chegou naquele produto, o quanto você consegue apoiar no aumento de conversão? São análises complementares, né? Mas tem uma coisa que é garantir que o teu shopper encontre o produto que ele está buscando. Isso é, né, é de lei. Você tem que conseguir colaborar ali para que a jornada dele seja uma boa jornada, né? É, então, tudo que você pode fazer uh, de acompanhamento para melhorar a jornada dele, para diminuir e encurtar a jornada dele, vai aumentar a sua taxa de conversão. Se, se você tem 10 passos para chegar até a compra, é, você vai certamente ter uma conversão menor do que aquele e-commerce que só tem 5 passos. Né? Então, isso tem que ser encurtado. E uma vez que, que o shopper chegue lá, né? É, o que, que você pode garantir para ele? Claro que tem ali o nosso, a nossa área de, de comunicação, de imagem, de conteúdo, de todas as informações, mas é, olhando só para o e-commerce, o que, que você pode fazer? Ah, vai ter o chamariz de frete grátis a partir de um, de um certo volume, vai ter... Que, quais são as ações ali que você vai poder colaborar para, de fato, fechar esse laço e uh, uh, aproveitar esse momento, essa oportunidade. Então, tem várias coisas, uma olhando para a jornada e outra olhando para a decisão, de fato, o, o, o ponho no carrinho ou não ponho, né? É, e dependendo de quem está olhando essa métrica, né? Ter a conversão por página de produto é muito importante. Imagino que para a indústria isso faça uma diferença enorme, né? Porque o supermercadista está preocupado em garantir que o consumidor tem o mix que ele precisa, ali, que ele está conseguindo encontrar os produtos e está levando, né? Mas a indústria, obviamente, né? Cada uma quer que os seus itens sejam os escolhidos pelos consumidores, né? Então, é, é muito interessante saber, nossa, esse consumidor entrou na minha página, conheceu o meu produto e não me escolheu, né? Então, o que, que eu posso fazer para que, que da próxima fazer? vez eu seja o, o, a marca escolhida, né? E isso vai dando oportunidade, margem, né? Para para todo mundo melhorar e conseguir buscar ali o seu nicho de consumidores e fazer um bom trabalho para eles. Excelente, muito legal. Em relação à pandemia, você fez alguns comentários já interessantes de ações, né? Mas quer complementar com alguma coisa no sentido de como é que mudou, como é que você enxerga é, essa mudança, né? Do pré e do pós pandemia, o que, que vai ficar de, 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 de mudança de comportamento do consumidor e de também mudança da maneira que a indústria e o supermercado trabalham né, com esses produtos online? Olha, tiveram algumas, assim. É, eu acho que antes da, da pandemia, a gente ainda escutava algum, seja varejo, seja indústria. Olha, está nos nossos planos, vamos colocar, mas não é para já, vou colocar no segundo semestre. Ainda tinha uma coisa assim, né? É, diferente, um tempo, né, então, quando é, entrou a pandemia e, e realmente o setor, não só o supermercadista, outros setores também, eles viram que realmente os, os shoppers, os consumidores estavam precisando daquele serviço, todo mundo se agilizou, né, então, eventualmente, quem não tinha e-commerce conseguiu colocar algum e-commerce no ar, ainda que pequeno, quer dizer, você não precisa colocar numa emergência, é, o seu mix inteiro entrou e fez muito bem feito para um mix de 500 produtos, está excelente, né? Você vai atender ali aquele seu, seu shopper. Então, é, para quem ainda não estava, teve a oportunidade de entrar e, e, e começar a fazer. É, da mesma forma para as indústrias, né? Como isso ficou premente, é, como ficou premente para elas que, que o consumidor precisa entender o que, que é aquele produto, né? Senão ele não vai não vai adquirir, então isso mudou bastante, assim. mas eu acho que, que a gente viu muitas ações, muitas coisas legais nesse período, então eu tive cliente nosso que subiu o subiu conteúdo 
É, claro, a gente sempre sobe para falar de um determinado produto e contar benefícios e tudo mais, mas teve cliente que subiu conteúdo ali do, do dia para a noite para ensinar a lavar a mão, para ensinar a passar álcool gel, né? Então, é, é, da forma que cada um pôde ali ajudar, né? da forma como cada um pôde colaborar, isso foi feito, foi muito legal. Né? Uma série de ações que, é, claro que, que no final do dia, aquele... A, aquela marca vai ser lembrada por uma coisa bacana que ela fez, mas é por isso que a gente quer ser lembrado também, né? A gente não quer ser... Esse é o objetivo no final do dia, você ser lembrado por coisas bacanas. Então, tiveram muitas ações, assim, nesse sentido. Tem uma imagem de que, de, né, de fato, causa um impacto positivo, social, né? E para muitos consumidores isso é muito importante também na hora de escolher as marcas, sem dúvida. André, muito bom, gostei bastante aqui do, do nosso papo, da nossa conversa, inclusive fazendo aqui um parênteses, né? As nossas soluções estão integradas, então os clientes que usam a plataforma de e-commerce WSoft é, para ativar os painéis, as vitrines da Standout, basta avisar, nossa equipe de suporte pode te ajudar a passar por, por esse processo e de forma praticamente ali automática você já passa a ter muito mais enriquecido os seus itens, os seus produtos, para que os consumidores possam ter uma experiência de compra muito melhor. Então, André, novamente quero agradecer a oportunidade da gente é, ter tido essa conversa aqui, acho que foi bastante interessante, espero que todos tenham gostado tanto quanto eu, e deixo as palavras finais aqui contigo agora. Ah, eu que, que super agradeço, André. Pela, pela oportunidade, pelo carinho, pela generosidade da gente estar aqui batendo esse papo muito bacana. É, eu convido a todos que estiverem, que estiverem nos ouvindo, nos assistindo, que conheçam é, toda, toda a plataforma, todas as possibilidades, venham, é, venham é, bater um papo aqui com a gente. É, como o André falou, toda... É, todas as nossas soluções são integradas, então está tá disponível é, para todos uh, os que utilizam a plataforma Bluesoft, para os demais do mercado também, claro, mas em particular aqui o seu time faz todo um, um, um trabalho para garantir que essa integração seja absolutamente instantânea, né André? Muito bom, e o varejista sempre pode dar aquela cutucada na indústria, né, para que procure vocês para incluir os painéis né, em mais e mais produtos, já que a solução não tem custo para o varejista. Né? Então, acaba trazendo bastante benefício para o varejo, para o consumidor. E é muito importante, então, que a indústria se engaje cada vez mais é, em trazer dados mais enriquecidos para os consumidores. André, então, de novo, agradeço. Foi muito bacana o nosso papo. E você que está nos assistindo, não esquece de deixar aqui o seu like compartilha esse vídeo, esse conteúdo com mais pessoas que você acredita que podem se beneficiar com todos os supermercados aí que estão é, trabalhando em seus e-commerces. Acho que bastante gente pode gostar de conhecer um pouquinho mais da Standout e de acompanhar aqui esse nosso papo. E se você estiver precisando de um RP moderno, aderente ao setor supermercadista, não esquece de entrar em contato com a gente. A nossa equipe comercial está ansiosa pelo seu contato, a gente faz uma demonstração sem compromisso aí para você. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.